টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি সুমন রেজা তোমাদের সামনে ষোলো দশমিক চার অনুশীলনের আট নং নয় নং এবং উদাহরণ আটাশ এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো বলে হাজির হয়েছি দেখো এই তিনটা অঙ্কই কিন্তু আয়তকার ঘনবস্তু সম্পর্কিত দেখো আয়তকার ঘনবস্তু তোমাদের যে মনে করো গণিত বই আছে এই গণিত বইটা কিন্তু আয়তকার একটা ঘনবস্তু কেন আয়তকার ঘনবস্তু এই গণিত বইয়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এটার বলা হয় দৈর্ঘ্য যদিও আমার বইয়ের অবস্থা বারোটা বেজে গেছে এটা হলো দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে পোস্ত আর এটা হচ্ছে উচ্চতা দেখো যে ব্যাপারটা আয়তকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতা থাকে এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে পোস্ত আর এটা হচ্ছে উচ্চতা দেখো ডাস্টার ডাস্টারেরও ডাস্টারও কিন্তু একটা আয়তকার ঘনবস্তু কারণ আয়তকার ডাস্টারে কিন্তু দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতা আছে তো দেখো যে ব্যাপারটা আয়তকার ঘনবস্তুর কিন্তু বিপরীত তলগুলো সমান হয় তো আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় পোস্ত যদি বি হয় এবং উচ্চতা যদি সি হয় আর সেক্ষেত্রে আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের আমরা সূত্র জানি টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র জানি রুট অভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এবং আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তনের সূত্র জানি আমরা এ বি সি এগুলো আমরা জানি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই তিনটা সূত্র যদি তুমি পারো সেক্ষেত্রে এই তিনটা অঙ্ক তোমার কাছে সহজ যদি তুমি সূত্র পারো তাহলে এই তিনটা অঙ্কও পারবে আর আমি প্রথম পর্বে বিস্তারিত কিন্তু সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি অবশ্যই প্রথম পর্বটা দেখে আসবা দেখে আসলে তোমাদের জন্য ভালো হবে আর এই আয়তকার ঘনবস্তুর এই এই সূত্রগুলো কিভাবে আসে সেই সূত্রগুলোরও কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছি দেখো বলা আছে আমরা এই প্রথম অঙ্কটা সমাধান করাবো বলা আছে একটি আয়তকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য সিক্সটিন মিটার পোস্ত টুয়েলভ মিটার ও উচ্চতা ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার এর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বলতে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বোঝায় কর্ণের দৈর্ঘ্য ও আয়তন নির্ণয় করো একটি আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পোস্ত দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে বলা আছে এর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কর্ণের দৈর্ঘ্য ও আয়তন নির্ণয় করো তাহলে দেখো আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য এ দেওয়া আছে পোস্ত বি দেওয়া আছে উচ্চতা সি দেওয়া আছে আয়তকার ঘনবস্তুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ফল বলতে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বোঝায় দেখো পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ আমরা এই সূত্রটা জানি তাহলে আমরা এখানে এ বি সি এর মান বসাই দিলেই আমরা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল পাবো এরপরে এখানে কর্ণের দৈর্ঘ্যের এই সূত্রে আমরা এ বি সি এর মান বসাই দিলেই কর্ণের দৈর্ঘ্য পাবো আর এখানে যদি আয়তনের সূত্রে আমরা এ বি সি এর মান বসাই দিলেই আয়তন পাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখবো যে দেওয়া আছে আয়তকার ঘনবস্তুর ঘন আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য এ ইকুয়াল টু সিক্সটিন মিটার পোস্ত বি ইকুয়াল টু টুয়েলভ মিটার ও উচ্চতা সি ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার আমরা জানি আয়তকার ঘনবস্তুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল যেটা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সেটাই কিন্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এবার আমরা এ সমান বসে আসি এ সমান হচ্ছে সিক্সটিন বি সমান হচ্ছে টুয়েলভ আর বি সমান হচ্ছে টুয়েলভ সি সমান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সি সমান ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এ সমান সিক্সটিন এটা যদি তুমি ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করো তাহলে পাবা সিক্স হান্ড্রেড থার্টি সিক্স বর্গ মিটার তার মানে আয়তকার ঘনবস্তু পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বের হয়ে গেছে এরপরে বের করতে বলছে কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা জানি আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এখানে আমরা এ সম এ সমান বসে আসি বি সমান বসে আসি সি সমান বসে আসি এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ মিটার তার মানে কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা পেয়ে গেলাম আয়তকার ঘনবস্তুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এরপর কর্ণের দৈর্ঘ্য পেয়েছি এখন আমাকে বের করতে হবে আয়তন তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন সমান হচ্ছে এ বি সি এবার এ সমান বসে আসি বি সমান বসে আসি সি সমান বসে আসি ক্যালকুলেশন করলে আমরা আয়তকার ঘনবস্তুর এগুলো যদি গুণ করি ক্যালকুলেটার দিয়ে তাহলে পাবো এইট হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ঘন মিটার তাহলে লিখতে পারি অতএব নির্ণয় আয়তকার ঘনবস্তুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সিক্স হান্ড্রেড থার্টি সিক্স বর্গ মিটার কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ মিটার আর আয়তন সূত্র হবে আয়তন হবে হচ্ছে এইট হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ঘন মিটার দেখো আমার অঙ্কটা চলে এসেছে সহজ কথা যে আয়তকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য এ দেওয়া আছে পোস্ত বি দেওয়া আছে উচ্চতা সি দেওয়া আছে এবার দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা যেহেতু সি দেওয়া আছে এবার আয়তকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র এইটা এখানে এ বি সি এর মান বসা তাহলে তাহলে আয়তকার
এই সূত্রে তুমি এবিসি এর মান বসাও তাহলে আয়তন পাবে দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা খুবই সহজ অঙ্ক যদি তুমি সূত্রগুলো পারো তাহলে অঙ্কটা পারবে এবার দেখো এই এই অঙ্কটা তৃতীয় অঙ্কটা কিন্তু এই প্রথম অঙ্কটার মতোই একেবারে হুবু একই অঙ্ক বলা আছে একটি আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার মানে দৈর্ঘ্য এ দেওয়া আছে প্রস্থ বি দেওয়া আছে হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আর উচ্চতা সি দেওয়া আছে হচ্ছে ফিফটিন সেন্টিমিটার মানে এ বি সি দেওয়া আছে এখন বলা আছে এর সমগ্র এর এর বলতে আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আয়তন এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আশা করি তোমরা অঙ্কটা অবশ্যই পারবে কারণ এই সূত্র একই অঙ্ক জাস্ট মান চেঞ্জ আশা করি তোমরা একটু যদি চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবে এখন আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করব বলা আছে একটি আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত বলা আছে টোয়েন্টি ওয়ান অনুপাত সিক্সটিন অনুপাত টুয়েলভ এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য এইটটি সেভেন সেন্টিমিটার হলে ঘনবস্তুটির তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো মানে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো এক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার অনুপাত দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার অনুপাত হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান অনুপাত সিক্সটিন অনুপাত হচ্ছে টুয়েলভ তো দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার অনুপাত দেওয়া আছে এবং তো একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইটটি সেভেন সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি আমরা টু ইন্টু এবি প্লাস বিসি প্লাস সি এ এই সূত্রটা আমরা জানি এখন আমার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা জানলেই কিন্তু আমরা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো এখানে তুমি দৈর্ঘ্য অনেকেই মনে করতে পারো দৈর্ঘ্য হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান প্রস্থ হচ্ছে সিক্সটিন আর উচ্চতা হচ্ছে টুয়েলভ না এখানে দৈর্ঘ্য কিন্তু টোয়েন্টি ওয়ান না যেহেতু অনুপাত দেয়া আছে অনুপাতের কিন্তু একটা সাধারণ রাশি থাকে তো আমরা ধরে নিব যে সাধারণ অনুপাতে সাধারণ রাশি হচ্ছে এক্স তাহলে অতএব আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য এ সমান টোয়েন্টি ওয়ান এক্স প্রস্থ বি সমান সিক্সটিন এক্স এবং উচ্চতা উচ্চতা সি সমান হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভ এক্স তুমি যদি দৈর্ঘ্য মনে করো টোয়েন্টি ওয়ান দৈর্ঘ্য কিন্তু টোয়েন্টি ওয়ান না যেহেতু অনুপাতের একটি সাধারণ রাশি থাকে সেই জন্য আমরা ধরে নিব মনে করে আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য এ সমান টোয়েন্টি ওয়ান এক্স প্রস্থ বি সমান সিক্সটিন এক্স আর উচ্চতা সি সমান হচ্ছে টুয়েলভ এক্স দেখো যে ব্যাপারটা আমার কর্ণের দৈর্ঘ্য আছে এইটটি সেভেন সেন্টিমিটার একক যেহেতু সেন্টিমিটার তাই আমরা সেন্টিমিটার একক ব্যবহার করছি তো আমরা জানি আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এইটটি সেভেন তার মানে বা দেখো আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্য এইটটি সেভেন তার মানে এইটটি সেভেন ইকুয়াল টু আমরা লিখবো রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এখন দেখো এ সমান যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা বসাই দেবো তার মানে টোয়েন্টি ওয়ান এক্স এরপরে স্কোয়ার প্লাস বি সমান হচ্ছে সিক্সটিন এক্স তার মানে সিক্সটিন এক্স এরপরে স্কোয়ার প্লাস সি সমান দেওয়া আছে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স তার মানে টুয়েলভ এক্স এরপরে স্কোয়ার হবে তার মানে দেখো আমরা আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইটটি সেভেন এইটটি সেভেন বসিয়ে আছি এবং এ বি সি সমান যেটা পেয়েছিলাম আমরা সেটা বসিয়ে দিয়েছি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তার মানে বা এইটটি সেভেন ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ টোয়েন্টি ওয়ান এক্সকে স্কোয়ার করি এবং এগুলোর যদি স্কোয়ার করে আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এইট হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান এক্স স্কোয়ার আমি একবারে লিখে দিলাম তোমরা একটু ভেঙে লিখবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এই পক্ষেরটা এই পক্ষে নেব এই পক্ষেরটা ওই পক্ষে নেব তার মানে বা সেটা হলো রুট ওভার অফ এইট হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইটটি সেভেন এই পক্ষেরটা আমরা এই পক্ষে নিয়েছি এই পক্ষেরটা ওই পক্ষে নিয়েছি এখন যদি আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করি দেখো এই পক্ষে যদি বর্গ করি তাহলে রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় কেটে গেলে থাকে হচ্ছে বা এইট হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা এইটটি সেভেনকে যদি বর্গ করি বর্গ করলে আমরা পাই হচ্ছে এইটটি সেভেনকে বর্গ করলে পাই সেভেন হান্ড্রেড সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন এক্স স্কোয়ারের সাথে এইট হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান গুণ আকার আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন ভাগ এইট হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান বা আমরা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি আমরা ভাগ করি ভাগ করলে কত পাই দেখো এইট হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান পাই হচ্ছে নাইন 
এবার স্কোয়ারটা পক্ষান্তর করলে রুট হবে তার মানে রুট নাইন সমান হচ্ছে থ্রি তার মানে অতএব এক্স ইকুয়াল টু আমরা পাই থ্রি তার মানে আমরা এক্স সমান পেয়ে গেলাম এখন আমরা আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতা বের করব তাহলে অতএব আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য দেখো এ সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এক্স আমরা এক্সের মান থ্রি বসাই দেবো যেহেতু আমরা এক্সের মান পেয়ে গেছি অনুপাতে সাধারণ রাশি এক্সের মান পেয়ে গেছি তার মানে টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু আসে সিক্সটি থ্রি সেন্টিমিটার তারপরে এবার আমরা বের করবো পোস্ত পোস্তকে আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করছি তার মানে পোস্ত বি ইকুয়াল টু দেখো পোস্ত বি ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স সেন্টিমিটার তার মানে সিক্সটিন ইন্টু এক্সের মান আমরা থ্রি বসাবো সমান আসে হচ্ছে ফর্টি এইট সেন্টিমিটার ও উচ্চতা দেখো উচ্চতা আমার সি ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স আমরা এখানে এক্সের মান বসাবো থ্রি টুয়েলভ ইন্টু আমরা থ্রি বসাবো বসালে আসে থার্টি সিক্স সেন্টিমিটার তার মানে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো দৈর্ঘ্য এ সমান পেয়েছি থার্টি সিক্স প্রস্ত বি ইকুয়াল টু পেয়েছি ফর্টি এইট আর উচ্চতা সি ইকুয়াল টু পেয়েছি থার্টি সিক্স তাহলে এখন আমার বের করতে বলছে ঘনবস্তুটির তলের ক্ষেত্রফল তাই লিখবো অতএব ঘনবস্তুটির তলের ক্ষেত্রফল ঘনবস্তুটির তলের যেটা ক্ষেত্রফল সেটাই হবে কিন্তু আয়তকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আমরা জানি আয়তকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এর সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ আমরা এখন মান বসাই দেবো তার মানে টু ইন্টু এর মান দেখো আমার আমরা এর মান পেয়েছি সিক্সটি থ্রি তার মানে সিক্সটি থ্রি ইন্টু বিয়ের মান বিয়ের মান আমরা পেয়েছি ফর্টি এইট ফর্টি এইট এই প্লাস বিয়ের মান হচ্ছে ফর্টি এইট আর সি এর মান হচ্ছে সি এর মান হচ্ছে থার্টি সিক্স প্লাস সি এর মান হচ্ছে থার্টি সিক্স আর এর মান হচ্ছে সিক্সটি থ্রি এটা যদি তুমি ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করো সেক্ষেত্রে পাবা হচ্ছে ফর্টিন থাউজেন্ড ফর্টি বর্গ সেন্টিমিটার তার মানে দেখো আমার ঘনবস্তুটির তলের ক্ষেত্রফল বের হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার নিম্ন ঘনবস্তুটির তলের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে আমার নিম্ন অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটায় বলা ছিল যে একটি আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতার অনুপাত দেওয়া আছে এখন বলা আছে যে কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এইটটি সেভেন সেন্টিমিটার হলে এর ঘনবস্তুটির তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আমরা আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য এ সমান ধরেছি টোয়েন্টি ওয়ান এক্স পোস্ত বি সমান ধরেছি সিক্সটিন এক্স আর উচ্চতা সি সমান হচ্ছে টুয়েলভ এক্স এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা জানি আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইটটি সেভেন ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ এ বি এবং সি এর মান বসাই দিয়েছি দিয়ে ক্যালকুলেশন করে এক্স সমান পেয়েছি এক্সের মান আমরা থ্রি পেয়েছি এক্সের মান যদি আমরা এই দৈর্ঘ্যের এইখানে এইখানে এবং এইখানে বসাই তাহলে দৈর্ঘ্য এ বি এবং সি পাবো তাহলে অতএব ঘনবস্তুটির তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এ বি এবং সি এর মান বসাই দিলেই আমরা আয়তকার ঘনবস্তুটির তলের ক্ষেত্রফল পাবো এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ আর যে ব্যাপারটা বলি সেটা হলো যে অনেক সময় কিন্তু এটাও বলতে পারে আয়তকার ঘন একটি আয়তকার ঘনবস্তুর মাত্রাগুলোর অনুপাত অনুপাত মা এখানে দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা বলে দিয়েছে বললো যে আয়তকের ঘনবস্তুর মাত্রাগুলোর অনুপাত মাত্রা বললে প্রথমটা বোঝাবে হচ্ছে দৈর্ঘ্য পরেরটা বোঝাবে পোস্ত তারপরে একটা উচ্চ এটা কিন্তু এর সাথে কিন্তু অনুপাত যেহেতু বলছে তার মানে সাধারণ রাশি আসবে তার মানে দৈর্ঘ্য হবে এ সমান হবে টোয়েন্টি ওয়ান এক্স প্রস্ত বি ইকুয়াল টু হবে সিক্সটিন এক্স আর উচ্চতা সি ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স এখানে দৈর্ঘ্য পোস্ত ও উচ্চতার অনুপাত বলছে এই কথাটা না বলে আবার বলতে পারে যে আয়তকার ঘনবস্তুর মাত্রাগুলো অনুপাত মাত্রাগুলা বলতে প্রথম মাত্রাগুলা বলতে প্রথমে দৈর্ঘ্য বোঝাবে তারপর পোস্ত তারপর উচ্চতা বোঝাবে তো দেখো যে ব্যাপারটা যদি আসে এইভাবে সেক্ষেত্রেও তোমরা আশা করি পারবে তো এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই